Hey everyone, it's Sam, and it's time for Lunchtime English. Last time, I talked about the differences between working in New Zealand and Japan. I told you that we normally go home on time, and the average work hours per day in New Zealand, including overtime, is 8.5 hours. New Zealand では定時に帰ることが基本。残業を含めての正規労働者の平均勤務時間は1日8時間半などの話をしました。Today, I would like to continue talking about the differences between working in New Zealand and Japan. 今日はその話を続けて、日本とニュージーランドの仕事の違いについてお話をしたいと思います。In New Zealand, The average person spends four years at a job at one company. New Zealand では同じ会社で同じ仕事をする人の平均在職期間は4年間です。Of course, some people change jobs very often, and some people do the same job for many years. もちろん、仕事をよく変える人や何十年も同じ会社に勤める人もいますね。This includes all workers. Like full time, part time, and temporary. But only about 25% of workers in New Zealand do the same job at the same company for more than 10 years. この4年間の在職期間というのは、正規労働者やアルバイト、派遣労働者、すべての労働者を含めた値ですが、同じ会社に10年間以上勤めるという人は、わずかの約 25% だそうです。So, the average time at one job is four years. That's very short. 平均の在職期間が4年間だと、とても短いですね。Meanwhile, in Japan, the average is about 12 years. That's much longer than New Zealand. 一方で、日本での平均在職期間は12年間だそうです。これもアルバイトや派遣労働者を含めますかニュージーランドよりはだいぶ長いですね。So that means that New Zealanders change jobs much more often than Japanese people. ということは、日本人よりニュージーランド人の方が頻繁に仕事を変える、つまり転職をしているということですね。Also, as a New Zealander, I think the dress code in Japan is much stricter than New Zealand. さらに、ニュージーランド人の私からすると、日本の身だしなみの決まりなどは、ニュージーランドより厳しいと思います。Anywhere you go in Japan, you can see people wearing suits. 日本ではどこにいても、スーツを着ている人が見られますね。In New Zealand, not so many people wear suits, and they are more casual. ニュージーランドには、スーツを着る人はそこまで多くありません。また、日本のスーツよりはカジュアルだと思います。Here at work, we sometimes receive an email with a personal grooming checklist. So, I guess people really are conscious of their personal grooming. ここの職場のメールで見出しなみのチェックリストは時々届きますが、やはり気にすることなのですね。Lastly, in New Zealand and other Western countries, I think many university students like to take a one year holiday after graduating before they start work. 最後に、ニュージーランドや欧米など,などでは、大学卒業後、就職をする前に、1年間休みを取って、海外旅行などに行く人がたくさんいると思います。Do you think many Japanese graduates do this? 日本の大学卒業生もこのようなことはしますか ?I have heard that job hunting in Japan is very difficult, so I wonder if it affects chances to find a job. 日本の就職活動は大変だと聞きますが、就活が1年遅れると就職に影響するのでしょうか ?I think there are many differences between working in New Zealand and Japan. And I think work in both New Zealand and Japan has pros and cons. New Zealand and Japan have a lot of different things. 
どちらも長所と短所があるのではないでしょうか。今日はここまで。Have a nice day.